Hi Chess Peeps! This is Janelle and welcome back to my channel. Maraming maraming salamat po at umabot na tayo ng 4,000 subscribers. Bago po ako magsimula ay babatiin ko muna ang ating mga bagong subs na sina Carl Cogasa, Nathaniel Kurita, Hermes Love Hardin, Jacob Ku, Anden Amy, Alice Soliman at si Mr. Ian Dave sa Avedra na medyo nagtatampo na dahil hindi siya nababanggit lately. At si Mr. Kamalading Apon, Jason Calpo, at si Sir Roy Sigurdir from 304 Bulacan Red Reserve Infantry Battalion. Magandang araw sa inyo, sir. Pati na rin si Attorney Prince Sevilla. Hello po. Para sa araw na to, pag-aaralan natin ang latest game ng ating preskong-presko, bagong-bagong online world chess champion na si Fide Master Sander Severino laban kay I.M. Igor Yarmanov. So sa mga hindi po nakakaalam, Si Sander Severino po ang kauna-unahan nating uh, online world champion. Nanalo po siya kagabi sa 2020 IPCA World Chess Championships. Ito pong, kung natatandaan nyo po, ay minsan na po akong gumawa ng uh, video patungkol po dito kay Fide Master Sander Severino. Nanalo po siya, no? first runner-up naman siya sa isang uh, world uh, international tournament din. Online international tournament. So... Hindi basta-basta ang player to si Sander. So si Fide Master S Sander Severino, medyo konting background pa rin, lalo na sa mga hindi pa nakapanood ng aking previous video, siya po ang ating most be medaled para athlete sa chess. No? So, veterano yan. Naglaro siya sa Asian Games, ASEAN Games, at yun nga, first runner-up siya sa Fide Online Chess for Disabled Players. Meron pong um, muscle dystrophy si FM Severino. Subalit, kahit po mayroon siya mga ganong karamdaman, uh, patuloy pa rin siya sa paglaban sa buhay at kita nyo naman, champion natin siya sa chess. Itong kalaban niya dito sa ipapakita kong laro, si I.M. Igor Yarmanov ay ang last year lamang no, na IPCA World Champion. At katunayan yan, four-time world champion ito si Yarmanov. Malakas tong player at ilang beses ko na rin siya nakita sa World Chess Olympiad. At uh, In my recollection, noong 2018, Batong Meet Chess Olympiad, ay nakalaban niya ang isang elite player na si Taymor Rajabov, Grand Master Taymor Rajabov, at nakatabla siya doon. So, hindi basta-basta ang player to si Yarmanov. No? If I may say, isa sa, kaya nga, eh, world champion siya, no? apat na best siya world champion. So, isa siya sa best players pagdating dito sa mga IPCA chess championships. Alright, so simulan na natin ang laro. Puti si Sander dito at tumira siya ng C4. So, after C4, itong tinatawag nating English opening. E5. Okay, yan yung mga isa sa mga sikat na reply sa English opening. Knight C3. Knight F6. G3. At D5. CD5. Knight D5. At Bishop G2. Itong opening na to, itong tinatawag nating English opening reverse dragon variation. So, ang kadalas ng tira dyan ng item ay knight to B6. Yan ang pinaka main line dyan. Tapos, after knight F3, knight C6, castling. No? Yan yung mga tirada dyan sa mainline ng Reverse Dragon. Although in the game, ang pinili ni I am Yormonov ay Knight C3. Kinain niya kaagad, BC3. Pero ang downside naman ito ay masyadong lalakas itong diagonal, itong bishop sa G2. No? Pwede siya mag-put into pressure dito sa B7. At saka magkakaroon ng half-open file para sa puti. But anyway, yan ang setup na pinili niya. Tumira ng bishop D6, Knight F3, normal. Castling at D3 muna para prophylaxis against mga E4. So, C6, Castling. Okay. Ka castle na. So, Queen E7, try mag-develop ng Queen. And then, could be at one point ay tumira ng E4. So, nag-prophylactic move ulit si Sander by playing Knight D2. Bishop E6. Tumala ng kabayo sa E4, atake ang D6. At dito, nag-decide si Yarmanov na i-exchange ang kanyang dark square bishop by playing bishop a3. Although, pwede niya rin sana hindi gawin yon he could play bishop c7 no, para 
maalis siya sa pagiging target ng kabayo. Kaya lang, medyo annoying yung threat after A4 kasi may mga bishop A3 at takado yung queen tagos dito sa F8. Pwede rin umalis yung rook pero ang ganda na rin ng diagonal ng uh, bishop dito kasi pupunta sa A3 yan, uh, draw lang ako ng arrow, pupunta yung rook sa B1, may mga pressure sa B7. So, ang ganda maging puti dito. Sa so, mga di nakakaalam, no, itong English opening, kahit parang hindi niya masyadong ginagrab yung center sa una, pero lintik ang mga threat stress niya sa diagonal, lalo na kung medyo hindi ganun ka ganda yung setup ng item. Alright? So, balik tayo sa tinira ni Armanov, Bishop A3, kinain, Queen A3, at dito nakipag uh, Queen to Queen kaagad si Sander by playing Queen C1. Kinain naman, Queen C1, Rook C1. At dito, post tayo ng saglit, no? Mapapansin nyo, si material ulit ang uh, puti at itim dito. Kaya lang, malaking bagay ang pawn structure. Pag nakita nyo yung, ang totoong chest talaga, kadalasan, lalo kung hindi ka naman lamang sa material, ang una mong titignan ay pawn structure. So, alright, medyo mas uh, into center ang mga pawns ng item. No? So, may C3D4 siya. At ang ito, pinakamalaking bagay. Dahil nga, kumain itong pawn, no? galing yan sa B2, kumain dito sa C3. Nagkaroon ng chance para magkaroon ng tinatawag nating half open file para sa puti. And because of that, it could put further pressure dito sa b7 pawn. At true enough, sa game ay ganun ang nangyayari. Knight d7 nagdevelop. c4 para mas lalo mabatil itong bishop sa e6. Rook b8, a4. Yan. Yan mga typical moves muna. Restrict, restrict lang. a5 at rook c b1. Preparing na mag-battery itong rook, no? Sa b2 at uh, rook b1. Tumira rook b8. nag -knight dito muna si Sander. Sabay, uh, king f8 ang black. Nag king f8 para ma-centralize ang king kasi ina-anticipate niya na anytime ay pwede mag-endgame na. So, nag-rook b2 dito si Sander para, para mag-create ng battery at further pressure sa b7. So, nag-king e7 at dito, rook a b1. Yun, threat ang pawn sa b7, dinipensahan na c5. Dito, akala ni Yormanov siguro ay safe na siya dahil nadipensahan niya yung kanyang uh, weakness. At the same time, may counter attack siya dito sa a4. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds dito para isipin ano kaya ang tinira ni Sander Severino dito. Think of the best move in this position. Alright, tumira si Sander Severino dito ng bishop takes c6. Out of the blue, no? Sabi ko sa inyo, itong bishop dito sa G2, kadalasan, yan ang mga pamatay sa English opening. Lalo na kung intense ang pressure dito sa diagonal. At nagkataon naman na nakapin nga itong po na to. Hindi, ibig sabihin, nakapin, hindi niya basta makain yan dahil tatagos dito sa B8. Magiging exchange down ang item. So, panalo na rin yan. So, after bishop C6, yung very clean way na nakakain siya ng isang pawn. Lumapit ka agad ang king ni Yormanov. Kung baga, tinanggap niya na na okay, one pawn down na. Siguro, king d6 na lang siya, hoping na baka umatras tong bishop b5 para medyo at least kahit pa paano, mamisplace siya dito sa diagonal na to. Pero may maganda ulit na tinira si Sander dito, which is another uh, forcing move. Para simplify na kaagad. Ano kaya ang tinira ni Sander Severino dito? 2 seconds. Alright. Tumira si Sander dito ng simplifying move, no? Knight E4 check. Gustong-gusto ko rin tong tira niya kasi very akma sa principle, no? Kasi after knight E4 check, let's say kainin niya ng king, e king C6, may rook B6. Sabay lalaglag din tong kabaya sa C5. The usual, meron pa rin nga pressure sa B7. I think ubus na yung b7, makakain yan kahit ano mangyari. Kasi hindi yan pwedeng depensahan ng bishop c8, ubus na naman. May knight a6 check. So, ang hirap. Hirap na depensa ng uh, item dito. That is why in the game, he got no choice but then just to take the knight on e4. So, kinain. Bishop e4 at uh, king c7. Although, kain na naman ang pawn after king c7. Rook b7, check. Rook b7, and rook b7, check. Yan. So, 2 points up na siya. So, sa level ni Sander dito, very easy win na ito para sa kanya. Check. King d4. 3 points up na. So, wala na to. 4 points up na. Oh my gosh. 
naubos na mga pons at after that ay nagresign ang kalaban ng makain yon ano, yung bishop kasi kahit pa kainin yan isang milyong pon ang lamang ng pute so winning na winning yan saka tagpas na rin yung mga pons dito sa g7 at h7 alright actually may may kinenta pa siya niyan sa facebook kaya i saw his post na after f5 pute eksakto at nagresign ang kalaban kasi na brown out sa kanyang lugar so Genius na rin kasi sayang, alam niyo po sa online chess, mahirap kapag na nadi-disconnect kayo, no? So, ano na rin, although winning na winning na yung position ni Sander, buti na rin at uh, sumakto kahit na nag-brown out sa lugar nila ay naipanalo niya kaagad. Congratulations sa iyo, FM Sander, ang ating kauna-unahang Filipino Online World Chess Champion, no? So, congrats at we're hoping to see more of your games in the future. Yun lamang guys, at sana ay magpaabot kayo ng inyong pagpagbati sa ating kababayan na si FM Sanders Severino. Proceed tayo sa aking naiwang chess puzzle sa aking previous video. O, ito yun. No? Ang tamang tira dito ay king to g2. Ang idea kasi dito, hindi mo na, actually hindi ka abot sa rule of the square eh. After King G2, pag tumira yan ng A5, hindi ka pasok sa rule of the square. By the way, itong rule of the square ay nagawan ko rin ng video no, about techniques sa endgame. Mga shortcut techniques sa endgame kung paano mo ikakalculate yan. So, imposible ka umabot dyan. Ibig sabihin, itong pawn na to ay definitely magkikwin yan kahit ano mangyari. Ngayon, ang trick dito sa position na to, kailangan lang hanapan mo ng way paano ka makakakreate ng mating threats sa item. At the same time, pwede ka mag-create ng pass pawn. And ito lang yung way dyan. King f3, a4, at h6. That's a good move. Forsado mag-king h6 kasi kung g h6, may g7. No? Queen yan. Check pa. So, panalo na. So, king h6, tapos sabay pasok sa laksak, king g4, a3, king h4, a2, g2, pag queen, sakto, mati pawn. May mga nagsagot, marami ako nakita na tumira ng king h3. Although, same idea sana siya, no? After a4, h6, king h6, sabay king h4, tapos matatranspose, no? Kaya lang, hindi po maaari ang king h3 kasi pag king h3 po, kakainin ko lang tong king, kakainin ko lang tong king f5, at uh, no way na mahabol mo tong po na to, talo ka pa, alright? So, ang tamang tira ay king f3. Tapos yung variation na pinakita ko kanina. Yan. Checkmate. Alright, so ang mga tumama sa ating uh, puzzle, medyo marami-rami rin. But then, uh, I just chose yung top 3 na pinakamabilis na nakasagot. And that is si Rondel Navares. Top 3 na pinakamabilis at pinakatamang sagot. No? Si Rondel, uh, Anthony Patricio, at si Wayne Diaz. So, para sa inyong tatlo, medyo i-divide natin yung price, no? Message nyo na lang ako sa page para makuha nyo yung inyong uh, price. Alright? So, thank you guys for watching and kita-kita ulit tayo next time. Bye-bye!